ഹായ് ഡേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കുക്കീസ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കീസാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ കുക്കീസിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വാനില ആസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏലക്ക പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ വാനില ആസൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വിസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാവ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി നല്ലൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം കുക്കീസിൻ്റെ അപ്പം മാവ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കുക്കീസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കൺവെൻഷൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കീസൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഓവനിലും അതുപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോക്കോ ചിപ്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓവനിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ റാക്കിൽ വേണം കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കീസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കീസൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കെട്ട് നെയ്യ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെയ്യ് വെച്ചിട്ടും ഈ ഒ